Всем привет! Очень новый, очень, господи, новый год еще не очень скоро, но я решил к нему подготовиться раньше. И на мое удивление посылка новогодняя пришла очень рано. В прошлом году я заказывал все новогодние посылки, но они пришли поздно, потому, поздно, потому что почта на новый год работала обикак. В принципе, вы сами должны быть в курсе. И вот на этот год я не стал допускать такую ошибку, и я решил сделать новогоднюю покупку чуток пораньше. И не прогадал, посылка мне пришла за 11 дней. Очень быстро. Что это такое мне пришло, вы сейчас увидите. Я заказал это для, для поддержания новогоднего настроения. Так, давай-ка, давай-ка, слази. Когда же мне мой ножик придет новый? Так, вот это мы выбрасываем. И давайте-ка распаковывать. Упаковано отлично. Мне уже несколько раз приходить. Ох ты, вот такие вот штукенцы. Я не знаю, как их назвать. Так, не повредит там. Вот такие вот штукенцы, которые очень отлично защищают товар от того, чтобы вот так вот. От того, чтобы он повредился. Вот. Это у нас пришла новогодняя гирлянда. Гирлянда не простая, а гирлянда на солнечной батарее. Я хочу организовать подсветку своего балкона. Так, а сколько температуры? Температура, рабочая температура от минус 20 до плюс 60. Ну, это, конечно, маленько плоховато в том плане, что у нас зимой не минус 20, у нас зимой минус 40, минус 50. Так, он off. А, это заглушечка. Я, блин, думаю, пипец, как вот это, как переключается. А это, оказывается, заглушка. Так, тут написано у нас, что здесь есть аккумулятор. Ага, тут еще две модели. Но все равно аккумулятор от 600 до 1200 миллиампер часов. Так ли это на самом деле не в курсе? Ну вот сами у нас гирляндочки. Вот такие гирляндочки у нас получается сколько? 60-100. Вот я честно не помню, сколько я купил гирлянд. 100 штучек или 60. И об этом, в принципе, мы потом узнаем. Наверное, в описании можете посмотреть. Так, ну гирлянды у нас сейчас не работают. Флеш. А, он оф. Аккумулятор, наверное, у нас полностью разрядился. И поэтому э, лампочки не горят. Я надеюсь, что она вполне рабочая. Так, размалтывать вот это я не буду. Я хотел бы посмотреть, что у нас внутри там и какой у нас все-таки там аккумулятор. Разбираем гирлянду. Это, скорее всего, такой уличный вариант. То есть, если у вас загородный дом, разместили гирлянды, поставили вот эту солнечную панель, и она заряжается и горит. Так, снимаем. Ага, вот такая вот батареечка. Для ради интереса можно сюда напаять вторую такую банку. Я думаю, будет отлично. Выключатель весь заржавевший. Неудивительно, что он не работает. Потому что выключатель там заржавевший весь. Ну, я надеюсь, что он работать будет. Вот такая схема управления гирляндами. Вот такая батарейка. Как видим, что здесь есть еще одно посадочное место под батарейку. Посажено все на клей монтажный. Или как он там на этот на резиновый клей. А сюда можно ради интереса допаять вторую батарейку. Но я думаю, что а, КПД вот этой батареи Пропаяно так плохо. Видите, как плохо пропаяно. 
КПД этой батареи будет плохим, то есть на одну батарейку и максимум. Здесь батарейка 1800 мАч, я думаю, она будет заряжаться максимум наполовину. Вот такая вот батарейка, вот такой вот сделана. Малость по колхозному, но как на коленке дядюшки Лю какого-нибудь. Сейчас мы будем заряжать. О, заработали! Заработали гирлянды. Что это произошло? Так, выключение работает. Включение. Наверное, скорее всего, скорее всего, какая-то выключатель, проблема и беда. Ну ладно, я поставлю сейчас ее заряжаться. Пускай заряжается, хотя горело достаточно так хорошо. Нигде не перебито, ничего. Вот, опять загорелось. Скорее всего, нужно заряжать. Да. Ну я сейчас направил на... Короче, нужно разбираться. Или где-то провод у нас перебит, пере... перегнутый, или вот так вот. Ладно, я буду разбираться. В любом случае, думаю, починить эту гирлянду можно, если она сломана действительно. Если она не сломана, то будет тем более она работать. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал. Проходите по ссылочку ниже видео. Посмотрите эту гирлянду. Возможно, купите что-то типа себе. У меня уже новогоднее настроение. Уже скоро Новый год. Осталось буквально пару месяцев. Так что все отлично. Ладно, с вами был Сергей. Пока. Все оказалось куда проще. Просто тут стоит микропроцессор, который при солнечном свете гирлянды не работает. А как только солнечного света нет, гирлянды начинают светиться. Так что все продумано, да не могу. А я, блин, русский дурачок, не мог понять, в чем проблема. Пока!